नमस्कार आणि सुस्वागतम विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या या व्हिडिओ मध्ये आपण इयत्ता दुसरी मराठी विषयातील पाठ क्रमांक सात वडेश बहरला या पाठाचा स्वाध्याय पाहणार आहोत प्रश्न व त्यांची उत्तरे जाणून घेणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो शिकू मराठी या चॅनलला प्रथमच भेट देत असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा शिकू मराठी चॅनलचे असेच नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओ आपल्यापर्यंत सर्वात आधी पोचण्यासाठी नोटिफिकेशन बेल ऑलवर क्लिक करा व्हिडिओ आवडला तर लाईक शेअर नक्की करा तर पाहूया वडेश भरला या पाठाचा स्वाध्याय विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या इयत्ता दुसरीच्या मराठी पाठ्यपुस्तकात पान नंबर सोळा वरती वडेश बहरला हा पाठ दिलेला आहे ही एक छोटीशी सुंदर अशी कथा आहे या पाठाचं वैशिष्ट्य या पाठामध्ये एकही जोडाक्षरी शब्द नाही त्यामुळे हा पाठ आपल्याला सहज व न अडखळता वाचता आला पाहिजे त्याचबरोबर शिक्षक या पाठाचे वाचन करतील आपल्याला त्यांच्या मागून या पाठाचे वाचन करता आले पाहिजे तर आपण पाहूया या पाठाचा स्वाध्याय प्रश्न क्रमांक एक कोण ते लिही एक लपाछपी खेळणारी पाखरांची पिले दोन पाखरांची भाषा समजणारा वडेश तीन शिळ घालून वडेशला हाका मारणारी पाखरे चार शेवटी भरून आलेला वडेश पाच चिमणीचे पिलू चिनू सहा कावळीनीचे पिलू कानू प्रश्न क्रमांक दो का ते लिही एक वडेश वैतागून जायचा कारण पिलांच्या गोंधळामुळे वडेशची झोप मोड पाहिजे दोन पाखरे दूर निघून गेली कारण पाखरांना वडेशचा राग आला तीन पाखरे वडेश जवळ परत आली कारण वडेशने पाखरांना परत बोलावले चार वडेशला एकटे एकटे वाटू लागले कारण वडेशला सोडून पाखरे दूर निघून गेली पाच पाखरे शिळ घालून वडेशला हाका मारू लागली कारण जाता येता पाखरांना वडेशवरची फळे दिसू लागली सहा वडेश बहरून आला कारण वडेशने मोठी झालेली पिले पाहिली प्रश्न क्रमांक तीन भुरभुर यासारखे पाठातील शब्द शोधून लिहा विद्यार्थी मित्रांनो भुरभूर या शब्दामध्ये भूर या शब्दाची पुनरावृत्ती झालेली आहे भूर हा शब्द पुन्हा आलेला आहे आणि भुरभूर असा शब्द तयार झालेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो असे पुनरावृत्ती असलेले आपल्या वडेश भरला या पाठातील शब्द आपल्याला शोधून लिहायचे आहे पाठात आलेले असे शब्द पहा दूर दूर कटकट उंच उंच खूप खूप सळसळ फडफड एकटे एकटे हळूहळू गात गात लाल लाल प्रश्न क्रमांक चार वाच व क्रमाने सांग आपल्याला या प्रश्नामध्ये चार वाक्य दिलेली आहेत या चार वाक्यांचा पाठात आलेल्या क्रमाने क्रम लावायचा आहे पाखरांचे पिले दंगा करायचे पाखरे दूर निघून गेली पाखरांना वडेशचा राग आला वडेश पिलांवर राग व्हायचा या चार वाक्यांचा क्रम आता आपण लावणार आहोत पाठात ज्या क्रमाने ही वाक्य आली आहेत तो क्रम पहा 
पहिल्या क्रमांकावर वाक्य आहे पाखरांची पिले दंगा करायची दुसऱ्या क्रमांकावर वडेश पिलांवर रागवायचा तिसरं वाक्य पाखरांना वडेशचा राग आला आणि चौथ्या क्रमांकावर वाक्य येईल पाखरे दूर निघून गेली प्रश्न क्रमांक पाच पाठातील प्रश्नचिन्ह असलेले वाक्य शोधून लिहा विद्यार्थी मित्रांनो वडेश बहरला या पाठामध्ये प्रश्नचिन्ह असलेले एकच वाक्य आहे ते वाक्य आता काय करावे प्रश्नार्थक वाक्याच्या शेवटी प्रश्नचिन्ह दिलेला असतो प्रश्न क्रमांक सहा झाडावरच्या पाखरांची नावे लिहा झाडावरच्या पाखरांची नावे चिमणी कावळा मैना राघू प्रश्न क्रमांक सात रंगांची नावे चौकटीत लिहा पाने हिरवीगार अंकुर तांबूस पोपटी ठिपके हिरवे फळे लाल प्रश्न क्रमांक आठ आवाज लिहा पाने पानांच्या आवाजाला सळसळ असं म्हणतात चिमणीची चिवचिव कावळ्याची काव काव पोपट्याचा आवाज विठू विठू पाखरे किलबिल ओढ्याची किंवा पाण्याची खळखळ प्रश्न क्रमांक नऊ कविता पूर्ण करा कावळा करतो काव का चिमणी करते चिव चिव कोंबडा करतो कुकुच कु कोकिळ बोले कुहु कुहु प्रश्न क्रमांक दहा समान अर्थाचे शब्द लिहा झाड वृक्ष तरु आभार आकाश न पान पर्ण पत्र सावली छाया कावळा का एकाक्ष राखू पोपट रावा पाखरू पक्षी ख लपाछपी लपंडा गाणे गीत आनंद हर्ष मोद आई माता माय अंकुर को प्रश्न क्रमांक अकरा अनेक लिहा एक झाड अनेक झाडे एक ओढा अनेक ओढे एक पान अनेक पाने एक सावली अनेक सावल्या एक कावळा अनेक कावळे एक राघू अनेक राघू एक पिलू अनेक पिले एक फांदी अनेक फांद्या एक गाणे अनेक गाणी एक हाक अनेक हाका एक भाषा अनेक भाषा एक फळ अनेक फळे तर विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता दुसरी मराठी पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक सात वडेश बहरला या पाठाचा स्वाध्याय पाहिलेला आहे प्रश्न व त्यांची उत्तरे जाणून घेतली आहे विद्यार्थी मित्रांनो ही प्रश्नोत्तरे चांगली लक्षात राहण्यासाठी हा व्हिडिओ पूर्ण पहा हा व्हिडिओ पूर्ण पाहिला त्याबद्दल धन्यवाद